హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఉమా సైన్స్ గురు ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో ఈ లెంట్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఐ కలెక్టెడ్ ఏ మమ్మీ లెన్ హార్ట్ టుడే ల్యాబ్ యాక్టివిటీ దట్ మీన్స్ డిసెక్షన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ద మమ్మీ లెన్ హార్ట్స్ ఆర్ సిమిలర్ వీ టేక్ ద షీప్స్ ఆర్ గోట్ హార్ట్ ఫర్ అవర్ సబ్ అబ్జర్వేషన్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఇట్ లుక్స్ పియర్ షేప్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ అవుట్లైన్ కవర్డ్ విత్ పెరికార్డియల్ మెంబ్రేన్ కరోనరీ బ్లడ్ వెసల్స్ పౌండ్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఎక్సెట్రా ఆర్ ద వి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ అది అంత నిర్మాణానికి కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే నాలుగు గదులు మరియు మహాదమనులు కవాటాలు తర్వాత పెరికార్డియల్ మెంబ్రేను దమనులు క జ కర్ణికలు జట్రికలు యొక్క నిర్మాణం అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి మహాదమని లేదా బృహత్ దమనిని పుపుస మహాదమనులను మనము గమనించవచ్చు ఇదే విధంగా ల్యాబ్ యాక్టివిటీకి మనం క్రింది స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా ల్యాబ్ యాక్టివిటీని చేద్దాం హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇట్స్ అమేజింగ్ ఇట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మమేలియన్ హార్ట్ let us learn about the external structure of mammalian heart you observe that this is the shape is pear shaped structure and the outline is triangle in shape see the outline it is triangle in shape and also pear shaped structure the posterior the posterior region is narrow and the anterior region is broader ante ee pear shape lo undi beri pandu aakaram lo undi trikona aakaram lo kanipistundi purva bhagam anedi vadalpa ga undi para bhagam anedi sannaga kanipistund anamata దీనిని ఆవరించి మనకి హృదయావరణ త్వచం అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది హృదయావరణ త్వచం దిస్ ఈజ్ ద పెరికార్డియల్ మెంబ్రేన్ ఇంకా మీకు సమ్ గ్రూవ్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ ది అబ్జర్వ్ సమ్ గ్రూవ్స్ దీస్ గ్రూవ్స్ డివైడ్ ఇన్ ఇన్ చాంబర్స్ డివైడ్ ద హార్ట్ ఇన్ టు చాంబర్స్ దీస్ ఆర్ ద గ్రూవ్స్ యూ సీ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీ దిస్ ఈజ్ అయోటా ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీ అండ్ దీస్ ఆర్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీ అయోటా అండ్ దిస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ది అయోటా సప్లైస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్ అండ్ సీ సమ్ గ్రూవ్స్ ఈ సీ దీస్ ఆర్ ద గ్రూవ్స్ సపరేటెడ్ ద హార్ట్ ఇన్ టు చాంబర్స్ దీస్ ఆర్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ దిస్ ఈజ్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ దిస్ ఈజ్ ద అయోటా ఈ విధంగా దీనిలో మనకి రెండు రకాల దమనలు ఇక్కడ మహాదమని లేదా దైహిక దమన్ అనేది కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా పుపుస మహాదమన్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది ఈ గ్రూవ్స్ ఉండడం వలన ఈ చాంబర్స్ కంటే గదులుగా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇది గుండె యొక్క బాహ్య నిర్మాణం ఫోర్ చాంబర్స్ ఇన్ ద హార్ట్ నాలుగు గదులు అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి దీస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ఆరికల్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ వెంట్రికల్స్ ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ కర్ణికలు ఈ రెండు కర్ణికలు ఈ రెండు జట్రికలు ఇది కుడి కర్ణిక కుడి జట్రిక ఎడమ కర్ణిక ఎడమ జట్రిక అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఇందులో మీకు గమనిస్తే ఈ థిక్నెస్ చూసుకుంటే ఈ వెంట్రికల్స్ అనేవి బాగా థిక్గా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి వేరే థిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ద ఆరికల్స్ ఆర్ థిన్ ఇన్ నేచర్ థిన్ తిన్గా ఉన్నాయి పల్చగా ఉంటే ఇవి దల్సరిగా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ రైట్ సైడ్ ఉండే రైట్ ఆ రైట్ ఆరికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ ఆర్ లార్జర్ దాన్ ద లెఫ్ట్ ఆరికల్ ఆర్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇస్ ఈ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ చాంబర్స్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆల్సో సీ సమ్ ఇయర్ సమ్ వాల్వ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇయర్ దిస్ ఈ వాల్వ్స్ ఆర్ ట్రై కప్స్డ్ వాల్వ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ అరోటా ఇట్ దిస్ సప్లైడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద body parts heart to body parts aorta okay there are four chambers in the heart these are auricles and these are ventricles okay this is the aorta or bruhat daman ane ikkada kanipistundi ivi rendu karnikalu ivi rendu jatrikala adhe vidhanga kudivaipu manaki tripatra kavatamu ikkada manaki 
త్రి కప్ దివ్య పత్రిక వాటర్ లేదా బై కప్స్ వాల్వ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎడం వైపు కుడి వైపు మనకి ట్రై కప్స్ వాల్వ్ అనేది కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా కర్ణికలకు నా జట్రికల గోడలు అనేవి మందంగా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అదేవిధంగా ఈ ఎడం వైపు ఉండే భాగాలు అంటే కుడి వైపు ఉండే భాగాలు ఎడం వైపు ఉండే భాగాల కన్నా కూడా ఎలా ఉంటాయి పెద్దవిగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ విధంగా దీని నుంచి రక్తనాళాలు అనేవి ప్రయాణించడం అనేది మనం గమనిస్తాం ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ నుంచి మనకి ఈ భాగం కట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి యాక్చువల్గా రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఏంటి బయలుదేరుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి పల్మనరీ వీ పల్మనరీ వీన్స్ అనేవి ఇక్కడికి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తాయి ఆ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది యాంటీరియర్ యాంటీరియర్ వెనుకోవ అండ్ పోస్టీరియర్ వెనుకోవ నుంచి ఇక్కడికి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ బ్లడ్ అనేది కాంట్రాక్షన్ లేదా సిస్టో టైంలో ఇది వెంట్రికల్స్ లేదా జట్రికల్లోకి వస్తుంది అక్కడ నుంచి ఈ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు అది నెక్స్ట్ మహాధమనుల్లోనికి అంటే పలమనరీ పలమనరీ ఆర్టరీస్లోకి అదేవిధంగా ఆర్టోలోకి వెళ్తుంది మహాధమనుల్లోనికి వెళ్తుంది అనమాట ఈ విధంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాట మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను దీని మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నాకు వచ్చిన నాలెడ్జ్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అదేవిధంగా రియల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు కలిగించడానికి నేను సతవిగల ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్